सलाम अलैकुम आज के तुम्हारे दूसरों पर उन्हें के एक नोटुन उद्धाय पढ़ा बो ये उद्धाय टी नाम होच्छे मोरांगोन 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 अशमेर शुप्राचीन किरात मंगोलियो मूल और आ किरात मंगोलियो उधर मूल गुस्ती होच्छे किरात मंगोलियो ए जनों गुस्ती रेक्टी जनों समोष्टी येरा उत्तर पूर्व अंचल एवं आशामेर आदिम जनों गुस्ती येरा कोथा बोशो बास करे शुभिशाल हिमालय पर्वतमालर दक्षिण पादों देशे औषम तथा उत्तर पूर्व अंचल एक स्वतेज रम्मो भूमि ते एक स्वतेज जायगा योरा जुग जुग थे के हिमालय पर्वतमालर दक्षिण पादों देशेर औषम तथा उत्तर पूर्व अंचल एक स्वतेज जायगा गुलों ते तरा एक स्वतेज जायगा कोनो अग्गा तो काल थे कि ये भू प्राकृतिक अंचले पशुपाल करी मोरांदेर ताई ये भू कोण्डे भू कोण्डेर प्रागोई थी हाशिक मानव प्रजातीर एक टी निर्दिष्ट जनसमुच्चिति हिसाबे चिन्नी तो करा हुआ चे तादेर शेजन नॉइ जे जुग जुग थे कि तरा पशुपाल करा आज चे ए जन नो तादेर प्रागोई थी हाशिक जुगेर जाती हिसाबे समय असम ताम्रजुग ब्रंजुग और लौहजुग सूचित हो ख्रीटर जन्मे आगे एरा ब्रह्मपुत्र उपत्यक बस कर मैं सब पंडित यह विषय मत व्यक्त कर सब पंडित ख्रीटर जन्मे आगे एरा बसबाज कर तीन शुक्रिया जिला डिब्रुगढ़ जिला एवं और उन्हें चलें नामचाय एवं चंगलाय जिला बहुत बार करें वरा ये देर शिवशाह और लक्ष्मीपुर चौराई देव धमाजी इतना दिख जिला गुले देव मोरान देर हल्का हल्का मोरान किचु हल्का हल्का जनों बोझों दी मोरान देर देखा जाए एवं मोरान देर बेशीरपाक मानु और समय विकास मुखी जैसा भी जगह जैसा भी जगह डेवलपमेंट होए चाहे शेष भी जगह है जगह पासे बास करे आगे ही बोले थी येरा किरात मंगोलियो गुस्ती रन्ना तो मो एक टी गुस्ती तो सूर्यो कुमार भूया महाशय तार काचारी बुरुंजी कौन थे बारोगोर काचारी थकार को ताऊ लिख करे चेन शनवाल काचारी दे � ये बंशोगुलो होच्छे दोदोए, इंटुजोए, बिदोए इत्ता दी नाम। एक किरात कचारी जातेर को था बोला होच्छे, इरा पुराबर्ती कले, इरा बड़ो गोष्टी बोले उभित होए। एवं शेहीजन ने ये किरात मंग किरात कचारी गुष्टी जरा, ये देर के बड़ो बड़ो गुष्टी बोला होए, एवं मंग मोरां देरो बड़ो मुलियो लोग बोले � एवं मोरां देर एवं भी बड़ों मुलेर आरोपों एक टी भाग रोए चे तादात त्रिपुरा नेपाले नेपालेर मेषे इत्ता दी इधर इधर भाग गुलो त्रिपुरा नेपालेर मेषे इत्ता दी अंचले बोशोबाश करे इधर भाषा चिलो बड़ों मुलियो भाषा यही यही भाषा टा चला चल तो आठरो आठरो सो सतो केर शेष � आर मोरान बाशर को एक टी शब्दों होच्छे दी होच्छे जल शीम लोबोन माय धान इत्ता दी बॉय गुले बॉय उत्ते तुमरा पाबे प्राचीन मोरान बाशा आजकल लुप्त प्राय होए गये चे किंतु ग्राम्मो अंचले ये गुले पावा जाए एवं ये शब्दों गुले मोराने शब्दों गुले मुल्लो तो बड़ो डिमासा देवरी इत्ता दी बाशा तो मोरान देर अनेक जनों कुश्ती अनेक खुद्रों कुद्रों जनों कुश्ती लुप्त होए गए ले ओ मोरान भाषा किंतु पूर्ण भावे लुप्त होए नहीं अच्छा चावलुंग चुकाफा जोखन आशा में आशयन प्रथम आहोम राजा तो खान मोरान देर एक ना शादीन राज्य चिलो तो इधर ए शिमा ए राज्य शिमा टा चिलो दक्षिण दिशांगपुरबे � पदोसा होते हैं बड़ोर संतान अच्छा संग संस्कृति दिखते हैं मोना मोरान रा खूब समृद्ध शाली एक ता जाती तारा तादेर जोको खोबा देवशाल चढ़ाई देव इत्ता दिस थरे तारा देवदेवीर पूजा करतो शाल पे ते एवं तारा विभिन्न बिहु पालन करतो 
পূজা অর্চনা করত বিহু বিহু শুরু করত মঙ্গলবারে উরুকা করত বুধবারে গুরু বিহু করত বৃহস্পতিবারে মানু মানুষ বিহু করত সাত দিন সাত রাত তারা বিহু উদযাপন করত ঠিক আছে এবং বর্তমানে দেউরিদের বিহুর মতোই মরানদের বিহুকে মরান বিহু অবহিত করা হয় মানে দেউরিদের বিহুর মতো দেউরিরা দেউরি বিহু মরানদের মরান বিহু বলা হয় তাদের নিজে বিভিন্ন বিহু আছে যেমন গাছের নিচের বিহু নৈশ বিহু ধর্ম বিহু বর প্রার্থনা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিহু আছে তাদের বিভিন্ন ধরনের আলাদা নৃত্য আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এগুলোতে তাদের নৃত্যদের মধ্যে নৃত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুলাবুড়ি নৃত্য যোজা নৃত্য রণুপা নৃত্য দ্রুতম গরখিয়া গীত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নৃত্য আছে তাদের বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে কোনগুলো কোনগুলো কোনো কোনো খেলা তাদের জীবিকা সম্বন্ধীয় কোনো কোনো খেলা তাদের স্থান যে স্থানে আছে স্থান স্থান রিলেটেড কোনো কোনো আছে গুণ রিলেটেড এরকম বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে হ্যাঁ নাও নির্মাণকারীদের খেলা যেমন নাও সলিয়া চক্রিগন্তা কাঁড়ি দইয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে তাদের আচ্ছা প্রত্যেক গ্রামে তাদের একজন গ্রাহ গাও বুড়া থাকেন এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন সাপেক্ষে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্টও থাকেন তার অধীনে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ কাম সামাজিক কাজ কাজকর্ম ইত্যাদি পরিচালনা হয় আচ্ছা গ্রামের যুবকদের মধ্যে একজন দলপতি এবং উপদলপতিও থাকেন ঠিক আছে এবং জাতীয় কৃষির মধ্যে তাদের সুমথিরা বা কমলা কৃষি কৃষিকাজ অন্যতম এবং তাদের জাতীয় পশু হচ্ছে হাতি এবং জাতীয় বৃক্ষ হচ্ছে হলুম এবার আসব মরানদের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির কথা আমরা পড়ব তো প্রথমে হচ্ছেন সমন্বয়ের জনক কিরাত সূর্য বদৌসা তো ঐতিহাসিক যুগে তাদের অন্যতম রাজা ছিলেন সূর্য বদৌসা যখন চাউলুং চুকাফা অসমে প্রবেশ করেন তার নেতৃত্বে একটি মরান রাজ্য ছিল তো মরান রাজ্যের পাশেই ছিল বরহি রাজ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলে চুটিয়া কাছারি ভুঁইয়া রাজ্য ছিল ঠিক আছে তো কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা তার অসমিয়া কৃষ্টি পুস্তিকায় মরানদের মরানদা যে প্রচুর প্রভাবশালী ছিল এ কথাটা উল্লেখ করেছেন এবং মরানদের তার ঐতিহাসিকদের গ্রন্থগুলো পাঠ করলে মরান রাজা যে সূর্য সৌর্য বদৌসা যে তার প্রভাবের কথা জানা জানা যায় আচ্ছা চাউলুং চুকাফা তার রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রথমে মরানদের দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং রাজা বদৌসার আতিথ্যি অনুমতি এবং আতিথ্যে চুকাফা তার অনেক দিন পর্যন্ত সেখানেকার মরানদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করেন এবং সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে বাস বাস করে করেন তো এবং অহমরা আসার পথে কোনো মহিলা সঙ্গী না থাকা এখানে স্থানীয় যুবক যুবতীদের যুবতীদের সঙ্গে বিবাহ করে তারা পারিবারিক সম্পর্ক গঠন করে আচ্ছা তো বদৌসা নিজের মেয়ের বিয়ে নিজের বিয়ের বিয়ে সুকাফার সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার বৃদ্ধ যখন বয়স হয়েছিল তিনি যখন বৃদ্ধ বয়সে হয়েছিলেন তখন চুকাফার হাতে নিজের রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন মানে জামাতা হিসাবে উত্তরাধিকারী হিসাবে চুকাফার সঙ্গে চুকাফার হাতে রাজ্য দিয়েছিলেন এভাবেই চুকাফা অহম অসম এবং বৃহত্তর অসমিয়া জাতিসত্তার বীজ বপন করেন এভাবেই আহম রাজ্যের সূচনা হয় মরানদের রাজ্যটাও শেষ পর্যন্ত চুকাফা নিজের হাতে নিয়ে নেন কারণ চুকাফাই মরানদের রাজা হয়ে যান সৌর্য বদৌসার জামাতা হিসাবে এবার আসি রাধা রুকনি রাধা রুকনি একজন গণবিপ্লবের নারী শক্তি ছিলেন তো মোয়ামরিয়া বিদ্রোহ যেটা বিপ্লব যেটা হয়েছিল তো এই বিপ্লবে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন আচ্ছা বীর রাঘব মরাম এবং নাহর খোয়া মরানের অগ্রণী ভূমিকা ভূমিকার সমান তালে প্রজা সাধারণকে সংগঠিত করার জন্য সবলভাবে অংশগ্রহণ করেন নাহরের দুই পত্নী ভতুকীয় বাবুল ইউরফের রাধা রুগ্নি তারা রাঘব মরান এবং নাহর কোয়া মরানের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন দুজন মহিলা ভাতুকি আর ভাবুলি তার নাম আরেক নাম ছিল রাধা রুগ্নি ঠিক আছে তো রাধা রুগ্নি মানে বিদ্রোহটা হয়েছিল রাজা লক্ষ্মী সিংহ একবার কি করেছিলেন বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করার জন্য বনে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং রাধা রুগ্নি মানুষ বন সম্পদ বন যে মানুষের অমূল্য সম্পদ বন রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তো তারা নারী যুদ্ধ বাহিনী গঠন করেছিলেন রাধা রুগ্নি এবং 
তারা সশস্ত্রভাবে রাজার বিপ্লবী বিপ্লবী তার বিপ্লবী বাহিনী তার নেতৃত্বে রাজশূন্যের মুখোমুখি হয়েছিল তো ঐতিহাসিক গোহাই বরুয়া বরুয়া তার বুরুঞ্জি গ্রন্থে লিখেছেন যে এই যুদ্ধে রাজা রুগ্নি পুরুষ বেশে পুরুষের বেশ ধারণ করে তীর্থ রুগ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন এবং রাজা রুগ্নি আর ভাতুকি দুজন খুব চতুর মহিলা ছিলেন তারা রণকৌশলের গোপন বিদ্যা জান জানতে পারতেন বলে তাদের কেউ তীর বিদ্ধ করতে পারেনি বা পাথরের গুলিতে বিদ্ধ করতে পারেনি তো পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের ষড়যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল রাজতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে তারা প্রাণ দেন এবং তাদের রাজ রাজপরিবারে এখনও তাদের কীর্তির কথা সমৃদ্ধ সংগৃহীত আছে আচ্ছা এবার আসি বীর সেনাপতি ঝপরা জগদা তো মরান্দের অন্যতম বীর ছিলেন ঝপরা জগদা তার বাবার নাম ছিল দারবি বাল্যকালে তিনি বর্ষার সময় ডিব্রু নদী পার হয়ে অরণ্যের জঙ্গলি হাতিকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এত বীর ছিলেন যে তিনি জঙ্গলি হাতিকে ধরেছিলেন এবং তার বাবার দারবির অন্য দশ ছেলেদের মধ্যে যোগদা সাহস বল বিক্রম এবং চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দূরদর্শী ছিলেন এবং সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা পাখি শিকার শিক্ষা শিকারি বই ইত্যাদিতে দাদাদের থেকে এক দাপ এগিয়ে ছিলেন তো তার সেই সময় তিনি যে সময় জীবিত ছিলেন সেই সময় অন্য জনজাতির সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত অন্য জাতি যারা ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ হতো এবং তার নেতৃত্বে তার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গঠন হয়েছিল তো তার শারীরিক গঠন অন্যদের তুলনায় শক্তিশালী ছিল তিনি এক ঘায়ে মানে ছোটো ছোটো গাছ যেগুলো এক ঘায়ে দায়ের এক ঘায়ে কেটে ফেলতে পারতেন এতটুকু শক্তি ছিল তারে তার একবার তার গ্রামে খামতিরা আর আক্রমণ করে এবং তিনি তরোয়াল দিয়ে তরোয়াল নিয়ে নাচতে নাচতে যুদ্ধে এগিয়ে যান খামতিরা যখন আক্রমণ করে তখন তরোয়াল নিয়ে নৃত্য করতে করতে তিনি যুদ্ধে এগিয়ে যান এবং এই যুদ্ধে তিনি শত্রুদের পরাজিত করে পাহাড়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবার আসি মরমোহন শৈকিয়া তো অন্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন বয়সে আধুনিক সময়সীমার অন্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন মোহন শৈকিয়া আচ্ছা তার জন্ম উনিশশো সালের ২২ নভেম্বর হয় তিনি জন্মস্থান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং উনিশশো সালে বিকম পাশ করেন উনিশশো সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উনিশশো সালে তিনি বিকম পাশ করেন তো তিনি ওএনজিসিতে লোভনীয় চাকরি পেয়েছিলেন কিন্তু সে চাকরিগুলোর মোহ তিনি ত্যাগ করেন তার নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়ে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম অসম মরাণ সভা গঠিত হয় এবং মরাণদের মধ্যে যে মাদক দ্রব্য ড্রাগস যেগুলোর প্রচলন ছিল এগুলো নির্মূল করার জন্য তিনি বিভিন্ন সভা সমিতি আয়োজন করে এগুলো নির্মূল করার চেষ্টা করেন তো তার দ্বারা তিনি একটা প্ল্যান বানিয়েছিলেন মরাণদের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য মরাণ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বানিয়ে সরকারকে দিয়েছিলেন এটা আজও শিক্ষিত সমাজে একটা চর্চার বিষয় এবং মরাণ বিহু যেটা ছিল এই বিহুকে তিনি সর্বজনের মধ্যে পরিচিত করিয়েছিলেন আচ্ছা তো মরাণ বিহুকে তিনি সর্ব উনিশশো একান্ন সালে কাকপাতার থেকে বিহু দল নিয়ে গিয়ে তিনি মরাণ বিহুকে সর্বজনের মধ্যে পরিচিত করিয়েছিলেন এবং বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন যে অসম আন্দোলন অসম আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং অসম আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতারূপে তিনি সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবার আসি রাঘব মরাণ নিপীড়িত মানুষের পরম বন্ধু বিপ্লবী বীর রাঘব মরাণ তো মহামরিয়া গণ বিপ্লব যেটা হয়েছিল তার অন্যতম বিপ্লব বীর ছিলেন রাঘব মরাণ তো আহমরা শেষ রাজত্বে তাদের রাজত্বের শেষ দিকে কিছুটা শেষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল কোনো কোনো মানে ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাকে খুব অত্যাচারী হিসাবে পরিচিত করানো হয় অপব্যাখ্যা করা হয় তার চরিত্রকে কিন্তু আধুনিককালের বিভিন্ন পণ্ডিতরা তাকে মানে একজন বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করেন তো মোহামরিয়া বিপ্লব যেটা সেটা ফরাসি বিপ্লবের বিশ বছর পূর্বে ঘটিত হয়েছিল ঠিক আছে তো এই রাঘব মরাণ যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন না যদিও কিন্তু তার নেতৃত্বে যে সাধারণ তীর ধনুক নিয়ে লাঠি নিয়ে শেয়াল ইত্যাদি নিয়ে রাজকীয় আহম বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি যে লড়াইটা করেছিলেন সেজন্য রাজশাসনকে ভেঙে দিয়েছিল তারা তো এ জন্য এরকম সাধারণ অস্ত্র নিয়ে যে যুদ্ধ করে যে রাজার শাসনকে ভেঙে দিয়েছিল এটা ইতিহাসে বিরল এ ধরনের ঘটনা তো রাঘবের আহ্বানে জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রজা জাগ্রত হয় সদল বলে এগিয়ে এসেছে 
রাঘব যে আন্দোলন করেছিলেন মহামরিয়া বিদ্রোহ যেটা করেছিলেন তার নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রজারা যে জাগ্রত হয়ে এসেছিল এটাও ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য জিনিস উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তো তিনি সর্ব তার ডাকে যে সবাই উঠে এসেছিল এটা তা তিনি যে সবার প্রিয় নেতা ছিলেন এটা এই জিনিসটা জানা যায় বোঝা যায় আচ্ছা তিনি গেরিলা যুদ্ধ করেছিলেন গেরিলা মানে অকস্মাৎ অ্যাটাক করে রাজার বাহিনীকে পরাস্ত করা এটা তিনি করেছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধ কৌশল যে প্রয়োগ করেছিলেন এতেই তার সাংগঠনিক দক্ষতার আর পরিচয় পরিচয় পাওয়া যায় রাজা লক্ষ্মী সিংহকে তিনি বন্দি করে রাজকীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং প্রকৃত গণশত্রু যারা ছিল তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং লঘু দোষ যারা সামান্য দোষ করেছিল তাদের সামান্য শাস্তি দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন অন্য অত্যাচারী ছিলেন না যেভাবে পরিচয় করা ঘটানো হয় তার পরিচিতি ঘটানো হয় আচ্ছা তার এই যে জিনিস যেটা রাজাকে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া লঘু পাপে গুরু গুরু পাপে লঘু পাপে লঘুদণ্ড দেওয়া এভাবে এই জিনিসগুলো তার যে তিনি যে একজন সর্বজন স্বীকৃত ভালো মানুষ ছিলেন তার এটা এটা পরিচয় পাওয়া যায় তো তো এইভাবে মোরানদের ওভারঅল ইতিহাস যদি আমরা পড়ি আসামের ঐতিহাসিক গতিতে রাখে যে ঐক্যবদ্ধ রাখে যে মোরানের মোরানের অবদান অপরিসীম সে কথা অনস্বীকার্য এবং এরকম রাঘব মোরানের মতো ব্যক্তি এরা এদের এরা যে যথেষ্ট ভালো ব্যক্তি এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং যথেষ্ট প্রজাবৎসল ছিলেন তাতে এ জিনিসটা পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক আছে তো আজ এতটুকুই তোমরা এই অধ্যায়টি ভালো করে পড়বে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারো আজ এতটুকুই ধন্যবাদ